हे गाईज हाउ आर यू स्टडी सिंप्लीफाइड या फ्री मराठी एज्युकेशन चॅनल तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत मित्रांनो मी किशोर गोरे मित्रांनो बऱ्याच एक्झाम मध्ये एमपीएससीच्या आणि युपीएससीच्या बाकी सर्व एक्झाम मध्ये बऱ्याच वेळा राष्ट्रीय काँग्रेसचे जे अधिवेशन झालेले आहेत म्हणजे पहिल्या अधिवेशनापासून आतापर्यंतच्या अधिवेशनापर्यंत क्वेश्चन विचारले जातात ओके सो आजच्या लेसन मध्ये आज आपण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची काही महत्वाची अधिवेशनं पाहणार आहोत जी की एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाची असणार आहेत ओके सो लेट एस स्टार्ट तर मित्रांनो लॉर्ड डफिन यांच्या सुपीक डोक्यातून निघालेली संकल्पना आणि ए ओ ह्युम यांच्या पुढाकारानं पहिली बैठक 28 डिसेंबर अठराशे पंच्याऐंशी रोजी मुंबई येथे गोकुळदास तेजपाल संस्कृत पाठशाळामध्ये भरवण्यात आली होती ज्याच्यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली त्याच्यामुळे आपण याला पहिलं अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचं पहिलं अधिवेशन म्हणतो हे जे अठराशे पंच्याऐंशीचं पहिलं अधिवेशन होतं ते जवळजवळ तीन दिवसाचं अधिवेशन होतं आणि याचे जे अध्यक्ष होते ते व्यामेशचंद्र बॅनर्जी होते आणि या अधिवेशनासाठी देशातील निरनिळ्या भागातून संस्थानांनी पाठवलेले बहात्तर शूर असे प्रतिनिधी होते आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या बहात्तर प्रतिनिधींमध्ये हे जे काँग्रेसचं पहिलं सेशन होतं या पहिल्या सेशनमध्ये दोन मुस्लिम उपस्थित होते व्यवस्थित लक्षात ठेवा बऱ्याचदा याच्यावर क्वेश्चन विचारलेला एक्झाम मध्ये तर ते मुस्लिम कोण कोण होते तर आर एम सयानी व ए एम धर्मसी हे दोन मुस्लिम व्यक्ती जे होते ते पहिल्या राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये उपस्थित होते सो व्यवस्थित लक्षात ठेवा की पहिल्या राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये मुस्लिम पण उपस्थित होते आता पहिल्या राष्ट्रीय राष्ट्रीय काँग्रेसचं जे अधिवेशन होतं त्या अधिवेशनामध्ये कोणते कोणते ठराव मांडण्यात आले ते पाहूया तर पहिलं म्हणजे भारताच्या प्रशासन व्यवस्थेची चौकशी करण्यासाठी एक समिती सरकारने नेमावी ओके व्यवस्थित लक्षात ठेवा नंतर इंडिया काउन्सिल रद्द करावा लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढली आहे सेशन मध्ये आणि राज्य कारभाराविषयी प्रश्न विचारण्याचा तसेच अर्थसंकल्पावर मतदानाचा अधिकार द्यावा तसंच लष्करावरील खर्च बरोबरी बरोबरीचा वाटा इंग्लंडने उचलावा लष्करावरील जो खर्च होतोय तो खर्च करण्यासाठी इंग्लंडने पण त्याच्यामध्ये वाटा उचलावा असं त्याच्यामध्ये ठराव पास करण्यात आला दुसरं म्हणजे भारतीयांना तांत्रिक व लष्करी शिक्षण दिले जावे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे संधी सेवा परीक्षा ज्या आहेत आय सी एस त्या त्याचे वय वाढवा म्हणजे वय वाढवायला वाढवायचा त्याचा ठराव पास केला तसंच त्या भारतात देखील घ्याव्यात असाही ठराव पास करण्यात आला नंतर पंजाब व वायव्य प्रांतात विधिमंडळ स्थापन केली जावी व्यवस्थित लक्षात ठेवा न्यायदान व कार्यकारी शाखेचे अधिकार एकाच व्यक्तीच्या हाती केंद्रित नसावे मिठावरील कर रद्द करावा याच्यामध्ये पण व्यवस्थित लक्षात ठेवा जो मिठावरील कर होता तो पहिल्या अधिवेशनाचा ठराव होता की मिठावरील कर रद्द करावा हा जो ठराव आहे तो राष्ट्रीय काँग्रेसच्या एकोणीशे अठराशे पंच्याऐंशीच्या पहिल्या अधिवेशनात ठराव पास करण्यात आला होता तसंच काँग्रेसचे अधिवेशन जे आहे ते दरवर्षी डिसेंबरमध्ये भरेल असाही ठराव पास करण्यात आला ओके तर मित्रांनो आपण राष्ट्रीय काँग्रेसचं दुसरं अधिवेशन म्हणजेच अठराशे शहाऐंशीचं अधिवेशन पाहूया तर अठराशे शहाऐंशीचं जे अधिवेशन होतं दुसरं अधिवेशन ते कलकत्ता येथे भरलं होतं आणि त्याचे अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी होते म्हणजेच व्यवस्थित लक्षात ठेवा दादाभाई नौरोजी हे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले पारसी अध्यक्ष होते ओके आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या दुसऱ्या राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये जो डफरीन होता त्याने डफरीनने काँग्रेसच्या प्रतिनिधी प्रतिनिधींना ज्यावेळेस अधिवेशन संपलं त्यावेळेस त्यांना गार्डन पार्टी दिली होती आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्सचे जे सदस्य होते ते काँग्रेसमध्ये नंतर सामील झाले आणि हे जे अधिवेशन होतं काँग्रेसचं दुसरं अधिवेशन त्याच्यामध्ये जवळजवळ चारशे चाळीस एवढे सदस्य उपस्थित होते म्हणजे पहिल्या जे अधिवेशन होतं त्याच्यामध्ये बहात्तर सदस्य तर दुसऱ्या अधिवेशनामध्ये चारशे सदस्य उपस्थित होते आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे दादाबाई नौरोजींनी एक घोषणा दिली होती घोषणा केली होती की काँग्रेसने राजकीय व्यासपीठ म्हणून काम करावे असा त्यांनी या अधिवेशनामध्ये एक अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी निर्णय घेतला होता कारण त्यांनी असं म्हटलं होतं की राष्ट्रीय काँग्रेसने सामाजिक सुधा सुधारणावर लक्ष न देता राजकीय संघटना म्हणून कार्य करावं व्यवस्थित लक्षात ठेवा इंडियन नॅशनल काँग्रेस जी होती ती एक राष्ट्रीय संघटना म्हणून काम करत होती ओके नंतर सदस्य नसलेल्यांनाही उपस्थित राहण्याची नंतर या दुसऱ्या अधिवेशना दुसऱ्या अधिवेशनापासून अनुमती दिली आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जे इंडियन असोसिएशन होतं ते नंतर आय एन सी इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये मर्ज करण्यात आलं तर मित्रांनो आता राष्ट्रीय काँग्रेसचे तिसरे अधिवेशन पाहूया जे की अठराशे सत्याऐंशी ला झालं होतं ते अधिवेशन मद्रास मध्ये झालं होतं आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे याचे अध्यक्ष 
जे होते ते बद्रुद्दीन तय्यबजी होते जे की पहिले इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे पहिले मुस्लिम अध्यक्ष म्हणून ओळखलं जातं ओके व्यवस्थित लक्षात ठेवा इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष ओके तिसऱ्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते ते बद्रुद्दीन तय्यबजी होते तर याच्यामध्ये रानड यांनी याच अधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय सामाजिक परिषद भरवली होती ओके आणि याच्यामध्ये हे जे अधिवेशन होतं त्या अधिवेशनामध्ये सहाशे सदस्यांची उपस्थिती होती सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या अधिवेशनात विषय नियामक समितीची स्थापना करण्यात आली कारण जे ठराव मांडण्यात येत होते ते ठराव ज्येष्ठ निवडतात अशी तरुणांची तक्रार होती त्याच्यामुळे या अधिवेशनामध्ये विषय नियामक समिती समितीची स्थापना करण्यात आली आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तरुणांचा वाढता सहभाग म्हणजे तिथून पुढे तरुणांचा सहभाग इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या सेशन मध्ये वाढत चालला होता राष्ट्रीय काँग्रेसचं चौथं अधिवेशन जे की अठराशे साली अलाहाबाद येथे भरलं होतं आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते ते जॉर्ज यू ले अध्यक्ष होते म्हणजे ते पहिले ब्रिटिश अध्यक्ष होते इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे व्यवस्थित लक्षात ठेवा याच्यामध्ये जे अलाहाबादचं अधिवेशन होतं ते अधिवेशन भरण्यात एक गोष्ट घडली होती की हे जे अधिवेशन होतं या अधिवेशनासाठी काँग्रेसला कुठंच जागा मिळत नव्हती म्हणजे जागा मिळणंच अवघड झालं होतं कारण की इंग्रजांनी सर्व बाजूंनी तिला अडचणीत पाडलं होतं इंडियन नॅशनल काँग्रेसला कारण की जे अठराशे सत्त्याऐंशीचं तिसरं अधिवेशन झालं होतं मद्रासमध्ये ते मद्रास अधिवेशन अधिवेशनानंतर ब्रिटिशांमध्ये आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये संबंध बिघडले होते आणि संबंध बिघडल्या बिघडल्यामुळं हे जे अठराशे अठ्ठ्याऐंशीचं जे चौथं अधिवेशन होणार होतं त्याच्यासाठी ब्रिटिशांनी जागा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला पण नंतर जे दरभंग्याचे राजे होते राजे लक्ष्मेश्वर सिंग यांनी या चौथ्या काँग्रेस अधिवेशनासाठी जागा देऊ केली ओके सो सगळ्यात दुसरं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांना याच्यामध्ये भाग घेण्यास मज्जाव केला लॉर्ड डफरींनी ओके म्हणजे काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये सरकारी नोकऱ्यांना भाग घेण्यास मज्जाव केला नंतर सर्व धर्मांना एकत्र आणण्यासाठी व अल्पसंख्याकांचे भीती दूर करण्यासाठी या अधिवेशनात ठराव मांडला ओके नंतर बहुसंख्य हिंदू व मुस्लिम यांचा आक्षेप असणारा कोणताही ठराव काँग्रेसच्या अधिवेशनात मांडता येणार नाही असाही त्याच्यामध्ये निर्णय घेण्यात आला तर मित्रांनो आता काँग्रेसचं पाचवं अधिवेशन जे आहे ते अठराशे एकोणनव्वद साली मुंबई येथे भरलं होतं आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते ते सर विल्यम वेडनबर्न हे ब्रिटिश अध्यक्ष या पाचव्याही अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते पहिलं जे अधिवेशन होतं अठराशे पंच्याऐंशीचं तेही मुंबईमध्ये भरलं होतं आणि पाचवं जे अधिवेशन होतं अठराशे एकोणनव्वद सालीचं तेही मुंबईमध्ये भरलं होतं आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जे अठराशे एकोणनव्वदचं अधिवेशन होतं या अधिवेशनाला अठराशे एकोणनव्वद एवढे सदस्य म्हणजे तिथे उपस्थित होते आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या अधिवेशनामध्ये पहिल्यांदा महिलांचा सहभाग नोंदवला गेला व्यवस्थित लक्षात ठेवा पहिल्यांदा पब्लिकली महिलांचा सहभाग अठराशे एकोणनव्वदच्या पाचव्या अधिवेशनात नोंदवला गेला या अधिवेशनात जवळजवळ दहा महिलांचा सहभाग होता आणि दहा महिलांपैकी महत्वाच्या दोन महिला म्हणजे पंडिता रमाबाई व सुवर्णकुमारी देवी सुवर्णकुमारी देवी ज्या होत्या त्या देवेंद्रनाथ टागोरांच्या मुलगी होत्या ओके त्यापैकी या दहा महिलांपैकी या दोन महिला होत्या व्यवस्थित लक्षात ठेवा नंतर या अधिवेशनामध्ये एक ठराव मांडण्यात आला तो म्हणजे जेथे अल्पसंख्याक असतील त्या त्या प्रदेशातील विधान परिषदेतील त्या त्या प्रतिनिधींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा कमी असणार नाही आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे जे अधिवेशन होतं या अधिवेशनामध्ये चार्ल्स ब्रँडला विशेष आमंत्रण देण्यात आलं होतं जे की ब्रिटिश पार्लमेंटचे सदस्य होते बघा इथं कसा ट्रेंड चेंज होतो इंडियन नॅशनल काँग्रेसचा म्हणजे स्ट्रॅटर्जी चेंज होते कारण चार्ल्स ब्रँडला याच्यासाठी बोलवलं होतं की नंतर त्याला विशेष आमंत्रण दिलं होतं पण नंतर त्याच्या त्याच्या थ्रू एक बिल मांडण्याची योजना आखली म्हणजेच कायदे जे कायदे मंडळ होतं त्या कायदे मंडळाच्या सुधारणे विषयीचं बिल हे ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये मांडण्यासाठी एक योजना आखली गेली होती चार्ल्स ब्रॅडच्या अंडर नंतर या अधिवेशनामध्ये डफरींचं मत पलटलं म्हणजे जे अठराशे अठ्ठ्याऐंशीच्या अधिवेशनामध्ये लॉर्ड डफरीननं सरकारी कर्मचाऱ्यांवर जी बंदी घातली होती आता सरकारी नोकरांना काँग्रेसच्या कामकाजात सहभागी होण्याची त्यांनी मनाई घातली म्हणजे तिथं अठराशे अठ्ठ्याऐंशी साली पूर्ण काँग्रेसच्या अधिवेशनातच न जाण्याचा त्यांनी बंधनं टाकलं पण आता काय तुम्ही जाऊ शकता पण त्यांच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे संकल्पित केंद्रीय व प्रांतीय कायदे मंडळात मुस्लिमांनाही हिंदू इतकेच प्रतिनिधित्व द्यावे अशी एका मुस्लिम नेत्याची मागणी फेटाळली गेल्याने मुस्लिमांनी आपला काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेतला होता या अठराशे एकोणनव्वदच्या अधिवेशना म्हणजे अधिवेशनानंतर ओके 
तर जे काँग्रेसचं सहावं अधिवेशन आहे ते अठराशे नव्वद साली कलकत्त्याला भरलं होतं आणि त्याचे अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता होते आणि सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य या अठराशे नव्वदच्या अधिवेशनाचं ते म्हणजे कादंबिनी गांगुली कादंबिनी गांगुली ही एक पहिली वुमेन ग्रॅज्युएट होती म्हणजे कलकत्ता युनिव्हर्सिटीची पहिली वुमेन ग्रॅज्युएट होती जिनं की काँग्रेस सेशनला ऍड्रेस केलं ओके व्यवस्थित लक्षात ठेवा राष्ट्रीय काँग्रेसचे सोळावे अधिवेशन सोळावे अधिवेशन जे होतं ते एकोणीसशे साली लाहोरमध्ये भरलं होतं आणि सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे या जे अधिवेशन भरलं होतं त्याचे अध्यक्ष एन जी चंदावरकर होते जे की पहिले महाराष्ट्रीयन किंवा मराठी अध्यक्ष होते व्यवस्थित लक्षात ठेवा ओके तर मित्रांनो आणखी काही जे काँग्रेसचे अधिवेशन पुढचे राहिलेले आहेत ते आपण पुढच्या लेसनमध्ये पाहणार आहोत ओके सो स्टडी सिम्प्लीफाईड या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन हॅव गुड डे